Saludos amigos. Inaceptables las cancelaciones masivas en el sector agropecuario, donde más de 200 técnicos y profesionales agrícolas y pecuarios del país han sido cancelados en las instituciones, Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano, Banco Agrícola, el eh, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el IDIAF, el INDRI, entre otras instituciones, el FEDA, etcétera, etcétera, etcétera. La tragedia del servidor público en la República Dominicana es algo verdaderamente lastimoso. Justo en el día eh, de hoy ha sido, pues, ha creado un gran ruido, la de la gobernadora de Montecristi, donde le promete, pues, a sus compañeros de partido del PRM que pronto estarán eh, disfrutando de las mieles del poder, es decir, nombrados, eh, sustituyendo a los empleados que estaban, que ella asume que son del PLD, de la Fuerza del Pueblo o de otras organizaciones políticas y no del PRM. Pero en el caso, retornando, además de lo que hemos visto, pues personas que se han desnudado para que se le pueda eh, eh, conseguir sus eh, prestaciones laborales, eh, personas que han protestado, que han ido al palacio y, y todo pues una, una situación verdaderamente penosa, penosa. Aquí no hay respeto por los servidores públicos y sencillamente eh, pues el gobierno del PLD, el señor Ventura Camejo que duró 16 años en ese puesto ahí del Ministerio de Administración Pública no pudo sentar las bases para que se respetara eh, la eh, profesionalización y sobre todo pues la permanencia del de servidor público, la gente que trabaja y la gente que está preparados. Hay puestos, por, su, eh, por supuesto, valga la redundancia, que deben ser eh, los altos cargos ocupados por el gobierno, por quien gana. Y también hay que decir que la militancia del de PRM tiene... Eh, razón y tiene derecho a exigir que se le nombre en su partido para los que trabajaron. Pero esto tiene que hacerse sin desmedro, eh, en de, o sea, no en desmedro de la dignidad de las personas que trabajan y que rinden una buena labor. Igual cuando el PRM salga de, de, la, de, de la función pública, personas que tienen competencia y que se han preparado, pues pueden seguir en sus cargos, en sus puestos. Pero retornando al tema de eh, que es la parte central, aunque todo eh, es, par, es, es un conglomerado de todas estas cancelaciones, la parte de los despidos en el sector agropecuario de, termi, de técnicos y profesionales es un atentado a la seguridad alimenticia del país, porque si bien es cierto que podemos tener productores dispuestos a invertir sus capitales, al gobierno dispuesto eh, a acompañarlos, darle asistencia técnica y financiera, pero no es menos cierto que el agrónomo y los otros técnicos, el ingeniero agrónomo también, son imprescindibles para eh, pues asistir sobre todo a los pequeños y medianos productores que no pueden pagar a profesionales independientes para que le acompañen en su eh, producción de rubro. Y estos profesionales, inclusive para las labores de extensión, para las labores de prevenir las plagas, para las labores de incrementar la producción y la productividad, y de ayudarlos, inclusive cuando hay situaciones climatológicas, es imprescindible. O sea, el profesional del agropecuario, el técnico agropecuario, el agrónomo, el ingeniero agrónomo, el veterinario, son los médicos eh, de la producción agrícola, de la producción animal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y son gente que tiene mucho tiempo trabajando. Entonces... Lo peor de todo es que conforme a la denuncia que hace la Asociación Nacional de Profesionales, eh, de Profesionales Agropecuarios, AMPA, lo peor de todo es, señoras y señores, que están siendo sustituidos por personas ajenas 
a la formación de agrónomos, de ingenieros agrónomos y de veterinarios. Se trae cualquier persona porque solo lo que le interesa es el puesto. Mientras tanto, dentro de los cancelados hay personas que están en trámites de jubilación, personas que están enfermas, personas en licencia médica, personas que se están dializando. Un verdadero drama y un verdadero abuso que el presidente de la República, Luis Abinader, debe chequear esta situación y corregir ese eh, pues, atropello innecesario en personas que se pasaron Toda su vida se la han pasado, pues dedicado, ganando salario de miseria, dedicado a eh, pues, fortalecer la producción agrícola y pecuaria del país. Lo que se lleva a la mesa del dominicano, los que, lo que nos comemos diariamente, y que esa gente sean tratadas a patadas limpias. Así no se puede, funcionarios del sector agropecuario, y respeten a esos profesionales. Hasta el próximo comentario.